கந்த சஷ்டி கவசம் குறித்து எடுத்து பேசிய சுரேந்திரனுக்கும் கருப்பர் கூட்டம் எனும் யூ டியூப் சேனலுக்கும் எதிர்ப்பு வலுத்து வருகிறது இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கடும் கண்டனங்களை பதிவு செய்து வரும் நிலையில் நடிகர் எம் எஸ் பாஸ்கர் கந்த சஷ்டி கவசம் குறித்து மாற்று விளக்கத்தை அளித்துள்ளார் அதனை தற்போது கேட்கலாம் தம்பி சுரேந்திர நடராஜன் அவர் பேசியிருந்த பதிவுகளை எல்லாம் கந்தசஷ்டி கவசத்தை குச்சப்படுத்தி பேசியிருக்கிறார் அது வந்து கந்தசஷ்டி கவசத்தினுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காகத்தான் அந்த பதிவு போட்டிருக்கேன் நீங்க எதுக்கு ஏதாவது பொழிப்புரை விளக்க உரை எழுதியிருக்கீங்களா என்ன பாலதேவராய சுவாமியை அழகா நல்லா தானே எழுதியிருக்கிறாரு அதை படிச்சு நாங்க புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை பற்றி உங்கள் அறிவுரை வேண்டாம் நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அதை படித்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் நாங்கள் வந்து கந்தர் சஷ்டி கவசம் கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அனுபூதி கந்த குரு கவசம் விநாயகர் கோவல் திருமுருகாற்றுப்படை இதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இங்கே கந்தர் சஷ்டி கவசத்தில் ஆபாசம் என்ன ஆபாசம் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா அது தான் ஆபாசம் பேட்டியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் தான் ஆபாசமாக இருக்குது பாலதேவராய சுவாமி ஒன்றும் ஆபாசமாக எழுதலையே சேரள முனைமார் திருவேல் காக்க ஆண் பெண் குறிகளை அயில்வேல் காக்க பிட்டம் இரண்டும் பெருவேல் காக்க வட்டக்குதத்தை வல்வேல் காக்க இதெல்லாம் ஆபாசமா இருக்கு இதெல்லாம் உறுப்புகளுடைய பெயருங்க இது எப்படி ஆபாசம் இருங்க இல்ல முருகா என காப்பாத்து போறாதா இதை இதை இந்த இந்த வேல் காப்பாத்து சொல்றேன் அப்போ ரைட்டு ஓகே அப்போ வந்து சேரல முறை மாறி திருவேல் காக்கனா பிரெஸ்ட் கேன்சர் வருது அதுல இருந்து இந்த வேல் காப்பாத்துட்டோம் பிட்டம் ரெண்டு பிரிவில் காக்கனா சேவுமை பட்டக்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல அர்த்தம் முருகனை கேவலப்படுத்துறீங்க வட்ட குதத்தை அப்படின்னாக்க அந்த மலம் போகுது இல்லையா அந்த துவாரம் அது நான் மலம்னு கொஞ்சம் டீசெண்டா சொல்றேன் அவர் வேற மாதிரி பச்சையா சொல்றாரு ரசிகமா இதில் என்ன வியாதி வருதுன்னு சொல்லுங்க மூலம் வருதுன்னு சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க அதையும் சேர்த்து பேசிட்டு போறேன் உள் மூலம் வந்தாக எந்த வேல் காப்பாற்றணும் வெளி மூலம் வந்தால் எந்த வேல் காப்பாற்றணும் சீழ் மூலம் வந்தால் எந்த வேல் காப்பாற்றணும் இப்படின்னெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பாலதேவராய சுவாமி எழுத மாட்டார் அவருடைய எண்ணமும் சிந்தையும் ரொம்ப உயர்ந்ததாக தான் இருந்திருக்கு சீப்பா இல்லை அதனால தான் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆனாலும் இன்னும் மறையாத பக்தர்கள் மனதில் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கந்தர் சஷ்டி கவசத்தை அவர் அருள்டிட்டு போயிருக்கார் சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் அதெல்லாம் படிச்சுருக்கிறோம் கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள் இன்றைக்கும் பால்காவடி எடுத்து செல்லும்போதும் பாத யாத்திரை போகும்போதும் இந்த கந்தர் சஷ்டி கவசத்தை பாடிக்கிட்டு அவங்க அற்புதமாக போய் முருகனை தரிசனம் பண்ணி அவருடைய அருளை பெற்று உயர்ந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் முதல்ல ஞானம் வேணும் கவசம் அப்படின்னா என்ன ஒரு வீரன் போருக்கு போறான்னா எதிராளியுடைய ஆயுதம் தன் மேல் வந்து தாக்கி தனக்கு காயம் ஏற்பட்டு விடாமல் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக முன்னெச்சரிக்கையாக தற்காப்புக்காக போட்டுக்கொள்வது அதே மாதிரி இன்றைக்கு கொரோனா பீரியட்ல டாக்டர்ஸ் வந்து உடம்பு பூரா கவசம் போட்டுக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னாக்க அது வந்து அந்த கிருமி அந்த தொற்று இருக்கக்கூடியவர்களிடம் இருந்து தனக்கு வந்து கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக டாக்டர்ஸ் வந்து முன்னெச்சரிக்கையா தற்காப்புக்காக போட்டுக்கிறது அந்த மாதிரி கந்தர் சஷ்டி கவசம் என்பது நம் உடலில் இருக்கக்கூடிய பாகங்களை எந்த வியாதியும் தாக்கிவிடக்கூடாது எதிராளியால் விரோதிகளால் நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வந்து விடக்கூடாது பில்லி பிசாசு தீய சக்திகள் துஷ்ட சக்திகளால் நமக்கு எந்த ஆபத்தும் வரக்கூடாது என்பதற்காக முருகா உன்னுடைய வேல் எங்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறது வருமுன் காக்கின்ற ஒரு கவசம் அது கந்தர் சஷ்டி கவசம் இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு என்னமோ இஷ்டத்துக்கு வாயில் வந்தது பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கு கூட நாலு பேர் நின்றுட்டு கை தட்டுறாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இதில் பேசி நீங்கள் கேமராவில் வந்து பதிவு பண்ணி அது யூடியூப்பில் அப்படி போடக்கூடாது தம்பி என்ன பண்ணணும் காலட்சேபம்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதை வந்து ஒரு மேடை போட்டு கந்தர் சஷ்டி 
ஆடிக்கிருத்திகை சூரசம்ஹாரம் தைப்பூசம் இந்த மாதிரி முருகனுடைய முக்கியமான விசேஷ நாட்களில் கோயில் கிட்ட ஒரு மேடை போட்டு அங்கே வரக்கூடிய கோடிக்கணக்கான பக்தர்கள்ட்ட போய் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை நேரடியாக சொல்லணும் சொன்னீங்கன்னா இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் செய்வீங்களா செய்ய மாட்டீங்க யாராவது கூட நாலு பேர் கை தட்டினா ஏதாவது ஒன்று பேசி சீப் பப்ளிசிட்டி தேடிக்கிறது இது எங்களை போன்ற பக்தர்களின் மனசை புண்படுத்துது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியலையான்றது எனக்கு தெரியல வீணா தேவையில்லாமல் நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்குங்கும் போது இதை ஒரு தேவையில்லாத விஷயமா நீங்க கிளப்பி விடுறீங்க எங்கள் நம்பிக்கையை புண்படுத்துறீங்க எங்கள் மனங்களை புண்படுத்துறீங்க அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் நான் வேண்டிக் கொள்வது இந்த மாதிரி வந்து தெய்வ நம்பிக்கைகளை புண்படுத்துறது தெய்வ நூல்களை இழித்தும் பழித்தும் பேசுவது மற்றவர்களுடைய ஒரு மனம் கஷ்டப்படும்படியாக செய்வது இவர்களுக்கு இவர்கள் மேல் என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும்ன்றத தீர்மானிக்கணும் அதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் தயவு செய்து இந்து மதத்தை மட்டுமல்ல எந்த மதத்தையும் சரி அவர்களுடைய நம்பிக்கைகளையும் அவர்களுடைய புனிதமாக அவர்கள் கருதக்கூடிய விஷயங்களையும் தயவு செய்து வந்து இந்த மாதிரி வந்து இழித்தும் பழித்தும் பேசக்கூடாது அப்படின்னு அரசாங்கத்தில் இருப்பவர்கள் ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு சட்டம் போடணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள் ஆண்டவன் புண்ணியத்தில் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்ல நலத்தோடும் வளத்தோடும் இருக்கணும் அப்படின்னு நான் எல்லாம் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன்